നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് വൺ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ സൗത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ നോർത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഭൂപടം നോക്കാം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഇന്ത്യയുടെ അല്ല വേൾഡ് മാപ്പാണ് ഇവിടെ വേൾഡ് മാപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള വര നടുക്കുള്ള വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് ഡയറക്ഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ മോള് നോർത്ത് നോർത്ത് അതായത് തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗം താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗത്ത് അഥവാ തെക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇടതുവശത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് വലതുവശത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കിഴക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് ആ ഇന്ത്യ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരണേ അല്ലേ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപ നമ്മുടെ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതായത് തെക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഈ ഭാഗത്തല്ലേ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫുള്ള് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇന്ത്യ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഇക്കേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് കുറേ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ഈ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഇടക്കാണ് കിടക്കണേ എന്ന് ഉള്ള ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇക്വേറ്റർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇവിടെയാണ് വരണത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഇച്ചിരി മോളിൽ സീറോയിന് ഇച്ചിരി മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഡിഗ്രി എട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് അത് എട്ട് ഡിഗ്രി തൊട്ട് ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഇവിടെ അതായത് ഒരു മുപ്പത്തി ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി വരും മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിക്കും എട്ട് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഇത് ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വേറ്ററിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിത് മോളിലല്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇക്വേറ്ററിന് മോളിലാണുള്ളത് മോളിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർത്താണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളിലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് താഴോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്താണ് അപ്പം മോളിലോട്ടുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം നോർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇത് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് ഡിഗ്രിക്കും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി നോർത്താണ് നോർത്ത് അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ താഴത്തുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് കിടക്കാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിൻ്റെ പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാരലായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ ലൈൻസിൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടക്കാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ഇന്ത്യ കിടക
ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയുടെ നടക്കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അത് ഗുജറാത്തിലെത്തും ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ രാജസ്ഥാന് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത അയൽ രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശ് വഴി വീണ്ടും അത് ത്രിപുര മിസോറം ഇത്രയും സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് രാജ് രാജസ്ഥാന് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം ഇത്രയും സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് സോ ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പോലെ തന്നെ താഴെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് താഴത്തുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആ ലൈൻ്റെ പേര് ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക്ക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് നോ വിച്ച് ഇസ് എ ഹോം ഓഫ് അൽഫോൺസോ മാങ്കോ അൽഫോൺസോ മാങ്കോ വരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോയാണ് അത് രത്നഗിരിയിലാണ് രത്നഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് രത്നഗിരി ആ രത്നഗിരിയാണ് അൽഫോൺസ് മാങ്കയുടെ സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കോയാണ് ഓർത്തേക്കുക നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാങ്കോയാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഡെറാഡൂണും ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂണിലാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഹാസ് ബി ഒ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബി ഒ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിവാസി സമൂഹമാണ് അത് ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ പേരാണ് ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആ പ്രത്യേക ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇവിടെയുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഒറീസ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഡൽഹിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡൽഹിയിലാണ് അത് ഉള്ളത് ഡൽഹി ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ടെറിട്ടറിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാ ഡങ്കൺ പാസേജീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗത്ത് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡമാൻ നോർത്ത് ആൻഡ് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബർ അപ്പോൾ ഡങ്കൺ പാസേജ് എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഡങ്കൺ പാസേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡമാനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുള്ള ഒരു ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻസ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആൻഡമാൻ ഒക്കോബർ ലൈൻസ് അത് ബ്രിട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യക്ക് അത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാഷണൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏഴെണ്ണാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡമാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് ലക്ഷദ
ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐലൻഡാണ് സൗത്ത് ആൻഡമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൗത്ത് ആൻഡമാൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അടു താഴെയുള്ള ഒരു വലിയ ഐലൻഡാണ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള കടലിടുക്കിനാണ് ഡങ്കൺ ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സൗത്ത് ആൻഡമാനും ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനും ഇടക്കാണ് ഡങ്കൺ പാസ് ചെയ്തുള്ളത് ഓക്കെ മാച്ച് ദ ഡാം ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എക്രോസ് എക്രോസ് വിച്ച് ദീസ് ഹാവ് ബിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കുറെ ഡാം പറയുന്നുണ്ട് കുറെ റിവേഴ്സ് നദികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ഈ ഡാമുകൾ കെട്ടിയിരിക്കുക ആദ്യത്തെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫറാക്ക തെഹരി തീൻ നാഗാർജുന ഇപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണ രവി ഗംഗ ഭാഗീരഥി ഫറാക്ക നോക്കുക ഫറാക്ക എവിടെയുള്ളതാണ് ആ ഫറാക്ക ഗംഗാ നദിയിലുള്ളതാണ് ഫറാക്ക ഡാം ഗംഗാ നദി അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടാണ് ഫറാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തെഹരി തെഹരി ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് തെഹരി ഡാമാണ് അത് ഭാഗീരഥി നദിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗീരഥി നദിയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭാഗീരഥി നദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടാണ് തെഹരി ഡാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ നമ്മുടെ നാഷണലിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെഹരി ഡാമാണ് ഇനി അടുത്ത തീൻ ഡാം തീൻ ഡാമിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമും തീൻ ഡാമും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് രവി ഡി രവി റിവറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബിലായിട്ട് വരും അതായത് പഞ്ചാബും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരും കൂടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബോർഡറിലായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് രവി റിവറിലാണ് രവി റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ രവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് ഇൻഡസ് നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് രവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ാണ് രവി സത്ലജ് രവി അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള അവസാനത്തെ നാഗാർജുന നാഗാർജുന എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയിൽ അത് തെലുങ്കാന നേരത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തെലുങ്കാനയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് നാഗാർജുന ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗുരു ശിഖർ പീക്ക് ലൊക്കേറ്റഡ് ഗുരു ശിഖർ പീക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം ഗുരു ശിഖർ പീക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരവല്ലി പർവ്വതനിര എന്താന്ന് അറിയണം ആരവല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരവല്ലി പർവ്വതനിറ ഈ ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആരവല്ലി റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഗുരു ശിഖർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാജസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും രാജസ്ഥാനിലാണ് അത് ഓക്കെ ആരവല്ലി കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് പർവ്വതനിരകൾ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് ഹിമാലയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വിന്ധ്യ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിന്ധ്യ ഇത് സത്പുര ഈ വിന്ധ്യക്ക് സത്പുര ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നദിയാണ് നർമ്മദ നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്ധ്യ സത്പുരയ്ക്ക് ഇടക്കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് താപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെയുള്ള പർവ്വതമാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടമുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചോട്ടാനാഗ് പോർപ്പറേറ്റ് പിന്നെ നദികൾ ഇത് ഗംഗാ നദി ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി നദികളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു വന്ന ആരവല്ലിയാണ് ആരവല്ലി ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പർവ്വതനിരം ആരവല്ലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മൗണ്ടൈൻ അഥവാ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നതും ആരവല്ലി തന്നെയാണ് ആരവല്ലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ആണ് ഗുരു ശിഖർ ഗുരു ശിഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആരവല്ലിക്കാണ് ഗുരു ശിഖർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാജസ്ഥാനിലാണുള്ളത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോളി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റിവർ പെരിയാർ ആ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പെരിയാർ റിവറിലാണ് ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി പെരിയാർ In which of the following state is the child sex ratio uh, the lowest in India? Child sex ratio is the same as the three children. How many children are the same as the three children? That is the same as the three children. In which of the following cities in India is considered greenest? The greenest city is the same as the city of the city of the city. അതായത് ചണ
ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചണ്ഡീഗഡാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ അത് പുകയില്ലാത്ത പുകയില്ലാത്ത പട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ പുകയില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ചണ്ഡീഗഡാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ചണ്ഡീഗഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീനസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിറ്റിയും ചണ്ഡീഗഡാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ചണ്ഡീഗഡ് വേർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ മിൽ ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ മില്ല് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്താണ് മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ മുംബൈയിലാണ് ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ മില്ല് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇമ്പോ ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് പൊട്ടാഷ് ഫെർട്ടിലൈസറിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൊട്ടാഷ് ഫെർട്ടിലൈസർ ദ മോണോസൈറ്റ് സാൻഡ് ഓൺ കേരള കോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കണ്ടെയ്ൻസ് ആ യുറേനിയം ആണ് ഏറ്റവും കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തുള്ള മോണോസൈറ്റ് സാൻഡിൽ ഏറ്റവും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യുറേനിയം ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യുറേനിയം ഡൽഹി ഗെറ്റ്സ് വിൻ്റർ റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂ ടു ഡൽഹിയിൽ ശൈത്യകാലത്ത് മഴ ശൈ വിൻ്റർ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അടുത്ത ദിവസം ദ ടിപ്പിക്കൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എബോവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഹിമാലയ ഈസ് അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽപിൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് ആൽപിൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൽപിൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അതായത് ആൽപിൻ പുൽമേടുകളാണ് ആൻസർ ദ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ബ്രിങ്സ് റെയിൻ ടു അതായത് ജൂൺ മാസം മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാ ആ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ തീരത്തുമാണ് ഈ മൺസൂൺ ജൂൺ മൺസൂണിൽ നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ കേരള ആൻഡ് സൗത്ത് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാടാണ് ആൻസർ ദ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ബ്രിങ്സ് റെയിൻ ടു കേരള ആൻഡ് സൗത്ത് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോണാസ് കോരമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് മലബാർ കോസ്റ്റ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് നോർത്തേൺ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ തീരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഏഹ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കർണാടക കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരള പിന്നെ തമിഴ് കേരള പിന്നെ തമിഴ്നാട് പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന പിന്നെ ഒറീസ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബംഗാളിൻ്റെ തീരം വരെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തീരങ്ങളുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ നമ്മൾ തീരം കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗോവയുടെ തീരത്തിനാണ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കർണാടകം കേരളയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കർണാടകം കേരളം കൂടെ മലബാർ കോസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് കോസ്റ്റ് കോറമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയും കോറമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോസ്റ്റിനും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ കോറമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോറമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒറീസയുടെ ഭാഗത്ത് ഒറീസയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒറീസയുടെ ഭാ തീരത്തിന് പറയുന്നത് ഉത്കൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒറീസയുടെ തീരത്തിന് പറയുന്നത് ഉത്കൽ തീരം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉത്കൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും തീരങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറ തീരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ തീരത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗ തീരത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇതല്ലേ പടിഞ്ഞാറ് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള തീരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കൊങ്ക രണ്ട് കോസ്റ്റാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളത് ഒന്ന് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ഒന്ന് മലബാർ കോസ്റ്റ് മലബാർ